এখন আমি এই প্রমাণটাই করব এটা হচ্ছে যে দেখেন স্থূল কোণের সাপেক্ষে করব ঠিক আছে এখানে মুছে দিয়েছি আমি এ বাই কত হবে সাইন এ তো এটা আমি কিসের আগের বার করলাম সূক্ষ্ম কোণ ধরে প্রমাণ করলাম এবার আমি স্থূল কোণ ধরে প্রমাণ করব আগের বার এ কোণটা কি ছিল এ কোণটা সূক্ষ্ম কোণ ছিল এবার দেখেন এ কোণটা কি হয়েছে স্থূল কোণ মানে খাড়াখাড়ির চাইতে কি হয়ে গেছে একটু বেশি হয়ে গেছে তাহলে আমি লিখতে পারি এ কোণ স্থূল কোণ ঠিক আছে এ কোণ স্থূল কোণ তাহলে এ কোণ যখন স্থূল কোণ তখন আমরা এই প্রমাণটা করব আমি এই যে বি ডি সি ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আমি লিখতে পারি ত্রিভুজ বি ডি সি এ এই ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করতেছি তো এই ত্রিভুজে দেখেন এই যে বি ডিটা কি এটা হলো ব্যাস তাহলে ব্যাসের সাথে যে বিত্বস্ত কোণটা হয় সেটা কত ডিগ্রি হয় নব্বই ডিগ্রি হয় ঠিক আছে এটা নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই সি কোণ নব্বই ডিগ্রি এই সি কোণ নব্বই ডিগ্রি আমরা এই নব্বই ডিগ্রি প্রত্যেকবার কেন হিসাব করতেছি কারণ একটা সমকোণী ত্রিভুজ ছাড়া তো আমরা ত্রিকোণমিতির ওই হিসাবগুলো করতে পারবো না ঠিক আছে এই জন্য আমরা ওই কাজটা করতেছি তো এই সি কোণটা কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি আর তাহলে আমরা কোন কোণের সাপেক্ষে বি ডি সি ত্রিভুজের কোন কোণের সাপেক্ষে হিসাব করব আমরা এই কোণের সাপেক্ষে হিসাব করব তাহলে যদি আমি এই কোণের সাপেক্ষে হিসাব করি তাহলে এই কোণের নাম হলো কস ডি এই কোণের নাম হলো যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং টেন ডি আর এই কোণের নাম হলো সাইন ডি ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে যে এই কোণের সাপেক্ষে তাহলে এই কোণের সাপেক্ষে হিসাব করি আমি এই সাইন এর টানে কাজ করি তাহলে আমি লিখবো কি এখানে সাইন সাইন কোন কোনটা যদিও কোন এটা সাইন কিন্তু আমি সাপেক্ষে কারে সাপেক্ষে হিসাব করতেছি ডি কোণের সাপেক্ষে সুতরাং আমি সবসময় লিখবো কি ডি কোণ লিখবো তাহলে সাইন বি ডি সি কোণ সাইন বি ডি সি কোণ ইকুয়াল টু এটা যদি সাইন হয় এটা যদি আপনার নাইনটি ডিগ্রি হয় আর আমি যদি এই কোণের সাপেক্ষে হিসাব করি এই কোণের সাপেক্ষে হিসাব করলে এটার বিপরীত কোণটা কি লম্ব এটা কি অতিভুজ তাহলে সাইন ইকুয়াল টু আমরা কী লিখতে পারি সাইন ইকুয়াল টু লিখতে পারি লম্ব ভাগ অতিভুজ তার মানে বি সি ভাগ বি ডি ঠিক আছে বি সি ভাগ বি বি ওকে তো থাক চলেন এরপরে একটু মান বসাই তারপরে এখানে কত আছে সাইন বি ডি সি কোন ইকুয়াল টু এখন বি সিটা কে দেখেন এই যে বি সি বি সিটা হচ্ছে যে আপনার বি সি হ্যাঁ আমি কি ঠিক লিখছি হ্যাঁ বি সি লম্ব ভাগ কি অতিভুজ বি সি ভাগ বি ডি ওকে তো এখানে হচ্ছে এ বাই সাইন এ এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু টু আর আচ্ছা বি সি ভাগ বি ডি এটা আমার টু আর আর এটা কত বিসি এই যে দেখেন এই যে একটা ত্রিভুজ এটাও তো একটা কি ব্যাস এই যে এটা একটা কি জে এই যে জে আর এ কোন এ কোণের এই যে বিপরীত বাহু তাহলে এই বিসি বাহুর পরিমাণ কত হবে এ কারণ কোণের বিপরীত বাহুটা কি হয় সেটারই নাম হয় আর বিডিটা কত বিডি হলো এ পাশে আর এ পাশে আর মানে কত টু আর ঠিক আছে তাহলে আমি এই বিসি এর জায়গাত কত লিখতে পারি বিসি এর জায়গাত লিখতে পারি এ আর বিডি এর পরিবর্তে লিখতে পারি কত টু আর এখন একটা বিষয় দেখেন সাইন সাইন এই বি ডি সি কোন আমার তো বি ডি সি কোন দরকার না আমার দরকার কি এ কোন তাহলে একটা দেখেন এ যে এ বি সি ডি এ বি ডি সি এটা একটা কি এটা একটা চতুর্ভুজ আর আমরা জানি চতুর্ভুজের কয়েক কয়টা কোণ থাকে চারটা কোণ আর চারটা কোণের সমন্বয় কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এবং চতুর্ভুজের একটা বিত্ত একটা বিষয় হলো যে যে কোনো বিত্বস্ত চতুর্ভুজ এটা কিন্তু একটা বিত্বস্ত চতুর্ভুজ দেখেন বৃত্তের ভিতরে এই চতুর্ভুজটা অঙ্কন করছি মানে বৃত্তের পরিধিস্তর উপরে তার শীর্ষ বিন্দুগুলো ঠিক আছে যে কোনো একটা বিত্বস্ত ত্রিভুজের বিত্বস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলোর যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হয় ঠিক আছে তার মানে এই যে ডি কোণ আর এ কোণ যদি যোগ করি মানে এ কোণ যোগ ডি কোণ যদি করি তাহলে কত ডিগ্রি হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে আমার কি আছে ডি কোণ তাহলে ডি কোণের পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারি ডি কোণ ইকুয়াল টু একশো আশি মাইনাস এ কোণ লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি এই কোণের পরিবর্তে এই জিনিসটা লিখতে পারি যে একশো আশি মাইনাস এ কোণ ঠিক আছে আর এখানে আমার কথা হলো এ বাই টু আর সেমভাবে তাহলে আমি এখন কাজ করি দেখেন এখানে একটু কাজ করি আশি মানে কত দুই গুণন নব্বই এবং এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে এক নব্বই দুই নব্বই মাইনাস সুতরাং এখানে এখানে সাইন কি প্লাস তাহলে দুই জোর হওয়ার কারণে সাইন সাইনই থাকবে আর এটা সাইনের কোয়ার্ডেন্ট বলে এটা প্লাস থাকবে তার সাথে কত আসবে এ কোন আর ইকুয়াল টু আমি কত পাইলাম এ বাই টু আর দেখেন আমার কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে এ বাই 
এটা একটু তাহলে সুন্দর করে লিখি এটা একটু রিঅরেঞ্জ করে লিখি এর নিচে এটা নিয়ে যাই অতএব এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু এর নিচে এটা রিডার যদি পাশে পার করে নিয়ে আসি কত হয় টু আর ঠিক আছে আগেরটাতে এটা কি পার করে দেখাইছি কেন একটু দেখেন তো মিলাই নিন ঠিক আছে যদি না থাকে তাহলে পার করে সুন্দর করে লিখে নিন তো আমার কিন্তু দেখেন প্রমাণ হয়ে গেছে এ বাই সাইন এ টু আর এখন বাকিগুলো কীভাবে প্রমাণ করব বাকিগুলো আর ওভাবে প্রমাণ করব না যা শুধু লিখে দেবো কি লিখব অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে এটা ইকুয়াল টু এটা বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু টু আর আবার এটা সি বাই সাইন সি ইকুয়াল টু টু আর ওকে আশা করি বুঝতে পারতেছেন তো এই যে আমার কাজ কিন্তু হয়ে গেল অথেব আমি লিখতে পারি কি অথেব এ বাই সাইন এ বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি ইকুয়াল টু কত টু আর আমার কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটার শুধুমাত্র একটা করে লজিক মনে রাখলেই এগুলো প্রমাণ একেবারেই সহজ কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে একেবারেই সহজ তো আমি হচ্ছে যে আচ্ছা থাক সূক্ষ্মকোণের আগের বার দেখলাম সূক্ষ্মকোণ এবার দেখলাম স্থূলকোণ এরপরে আমরা দেখব ছোট্ট একটা ওটা সবচেয়ে ছোট সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম দেখছি স্থূল দেখলাম এবার হলো যে সমকোণ দিয়ে দেখব এরপরের পর্বে ওকে আপনারা প্র্যাকটিস করেন ডান 